Hello viewers, Assalamu alaikum, welcome to Sanjia. Today we are going to discuss about bioinformatics. Bioinformatics number camera on a key jani on a key janina. Bioinformatics a bishoy gulo on a ketri kubi shoko chebu on a ketri kubi complex. We want a shop subject to ketri aki. Jodi on the skip prothum video kuchi bioinformatics near shay to another. Topics to have a cool beginner level. I'm a jumbo by informatics key. You have a shutter day cuts for a high cano cuts for a high. And finally, I'm a good example. They go so, firstly, by informatics, Janice Tahoche. By informatics is the discipline of biology that has evolved to gather, store, and manage in specialized data banks the vast amounts of biological data which it then mines for knowledge. It has a ball of such a by informatics. Actually, biological information. You can analyze the analyze the computer. To analyze, you can analyze the data first. You can save the data via computer. Computer can store and organize the data. You can use the data to 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 analyze the data. We vast amount of data to organize the data. We can use the data to use the data. Uh, active website and math. I'm already on a case social media use kori, Facebook use kori, WhatsApp use kori, Bibinorokom website use kori, Jacan take a Bibinorokom news by Jamanamaji the news website to Kita Mamashikan take a Toti din a news gulu dek the body. Tick Temni Babe by informatics of the biological information gulu active website to Sundar Habe Shadi Raka, Jinish Jinish Gulu Ambra, Jacono Shuma access cook the body. Tamra definition declam to. এখানে একটা খুব সুন্দর একটা স্লাইড আছে এই স্লাইডটা একটু যদি আমরা দেখি যে বায়োইনফরমেটিক্স হলো মাল্টিডিসিপ্লিনারি একটা সাবজেক্ট অর্থাৎ যেখানে আপনি একটি সাবজেক্ট সম্পর্কে জানলে আপনি হচ্ছে না আপনাকে মাল্টিপল সাবজেক্ট সম্পর্কে জানতে হবে যেমন আপনি বায়োইনফরমেটিক্স সম্পর্কে যদি জানতে চান তাহলে আপনার যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার অবভিয়াসলি বায়োলজি সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে এবং আপনাকে বায়োলজিক্যাল স্টুডেন্ট হতে হবে হেন্স দা নেম বায়ো আপনাকে কম্পিউটার সায়েন্স সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে দ্যাট মিন ডাজেন্ট মিন যে আপনাকে প্রোগ্রামার হতে হবে আপনাকে কোডিং জানতে হবে না আপনি কম্পিউটার সম্বন্ধে বেসিক ধারণা রাখতে হবে আমাদেরকে এক্সেল সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে আমরা অনেকে এক্সেল ইউজ করি ওয়ার্ড ইউজ করি বিভিন্ন কাজে আমাদের থিসিসের কাজে আমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্টের কাজে আমাদের প্রজেক্টের কাজে সো আপনাকে বেসিক একটা কম্পিউটার ধারণা রাখতে হবে যেটা আমরা আমার মনে হয় এই টোয়েন্টি সেঞ্চুরিতে সবাই রাখে তারপরে আমরা স্ট্যাটিস্টিক সম্বন্ধে আমাদের ধারণা রাখতে হবে মেডিসিন সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে এবং কেমিস্ট্রি সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হবে তার মানে এই না আপনাকে কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করতে হবে তার এটা মানে এটা হচ্ছে আপনাকে বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন আপনার নিজের থাকতে হবে দ্যাট মিন্স আপনাকে বায়োলজিক্যাল স্টুডেন্ট হতে হবে এবং অন্যান্য সাবজেক্টগুলো সম্পর্কে আপনাকে একটা সাম্যক ধারণা রাখতে হবে এবং সেটা আপনি আস্তে আস্তে বুঝতে পারবেন আমরা এই সিরিজে অনেকগুলো ভিডিও রিলিজ করব এবং তার মাধ্যমে আমরা সব জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব তো যেহেতু বায়োনফরমেটিক্স মানে হচ্ছে গ্যাদারিং ডাটা অর্থাৎ ডাটা গ্যাদার করা দেন স্টোর করা দেন সেটাকে অর্গানাইজ করা এবং দেন সেখান থেকে আপনার সার্টেন ডাটাটা বের করা তাহলে আপনি জিনিসগুলো কীভাবে করবেন অ্যাট ফার্স্ট আমি এখন একটা মোবাইলে আসছি আর কি আমার স্মার্টফোনে আছি তো জিনিসটা এতই সহজ যে স্মার্টফোন থেকেও করা যায় তা আমি এখন আমার স্মার্টফোনে ঢুকে যাচ্ছি আমার স্মার্টফোনে আমি অ্যাট ফার্স্ট আমি হোমে চলে যাই আমার হোম হচ্ছে গুগল ডট কম অর্থাৎ আপনি আপনার ব্রাউজার ওপেন করতে পারেন সেই ব্রাউজার থেকে আপনি একটি সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশান গ্যাদার করতে পারেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন আমরা এই বানফরমেটিক্স ইউজ করতেছি কেন আমরা এই ব্রাউজারের সাহায্য নিচ্ছি কেন এবার আমরা গ্যাদার করতেছি কেন এবার স্টোর করতেছি সেই প্রশ্নের উত্তর হতে পারে এরকম ধরুন আপনি একটা প্রজেক্ট করতেছেন আপনার সুপারভাইজার আপনাকে একটা প্রজেক্টের কাজ দিয়েছেন এবং সেখানে আপনি কাজ করছেন ধান নিয়ে বা একটা সার্টেন টাইপ অফ ফ্রুট নিয়ে তা আপনি দেখছেন সেই ফ্রুটের বা সেই সার্টেন ট্রিটার গ্রোথ রেট সাপোজ আমি আমি আপনি আমি আপনাকে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে আপনি ওই গাছটার গ্রোথ রেট দেখছেন কীভাবে সেটা কীভাবে গ্রো করে এবং সেখানে আপনি সার্টেন কন্ডিশন চেঞ্জ করে দিচ্ছেন সো আপনি ধরেন দশটা স্যাম্পল নিয়ে কাজ করলেন তাহলে কন্ডিশন চেঞ্জ করে দিলে আপনার স্যাম্পলের যদি চারটা কন্ডিশনে কাজ করেন আপনার স্যাম্পল হয়ে গেল চল্লিশটা তখন আপনি কি করবেন ডেটা পাওয়ার পরে অর্থাৎ আপনার রেজাল্ট আসার পর আপনি কিন্তু সেই জিনিসটা নিয়ে এক্সেলে এভারেজ করবেন এবং যে ডেটাগুলো ভালো আসছে সেটা বের করে ট্রাই করবেন এটাও কিন্তু এক ধরনের ইনফরমেশান গ্যাদারিং অ্যান্ড অ্যানালাইসিং অ্যানালাইসিং দ্যাট মিন্স 
আপনি যখন বায়ো ইনফরমেটিক্স নিয়ে কথা বলবেন তখন আপনাকে বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হবে এখন বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন কি বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশন আপনি যদি আপনার নিজের বায়োলজিক্যাল ইনফরমেশনের কথা চিন্তা করেন তাহলে সেটা হচ্ছে আপনার ব্লু প্রিন্ট দ্যাট মিন্স ডিএনএ দ্যাট মিন্স আর এনএ দ্যাট মিন্স প্রোটিনস যে জিনিসগুলো আমাদেরকে গভর্ন করে অর্থাৎ যার মাধ্যমে এই জীবজগৎ চলে সো আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো তো যেমন আমি এখন প্র্যাকটিক্যালি একটা এক্সাম্পল দেখাবো আমি যদি এখন গুগলে গিয়ে আমার ফোন থেকে আমি এন সিবিআই সার্চ করি আমরা অনেকে ফেসবুক সার্চ করি সো এনসিবিআই সার্চ করাটা খুব একটা কঠিন না জাস্ট গুগলে গিয়ে টাইপ করতে হবে ফার্স্ট যে লিঙ্কটা চলে আসে সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন আমরা সেখানে চলে যাব এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা ওয়েবসাইট এবং ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইউজড ওয়েবসাইট ফর বায়োটেকনো বায়োটেকনিশিয়ান্স আউটসাইড ইউ ফাইন্ড জিন ডেটা ইউ উইল ফাইন্ড প্রোটিন ডেটা ইউ উইল ফাইন্ড আর্টিকেলস ইনভলভিং দ্যাট প্রোটিন সো অনেক ধরনের ইনফরমেশন আপনি এখানে পাবেন তো সহজ একটা উপায় আমি দেখা আপনি দেখতেছেন এই ওয়েবসাইটে অনেক কিছুই আছে সো আপনি ফেসবুক যেভাবে এক্সপ্লোর করেন ফেসবুকের সেটিংসগুলো যেভাবে এক্সপ্লোর করেন আপনি কিন্তু ঠিক সেইমভাবে এই ওয়েবসাইটে ঢুকে আপনি একটু সময় দিতে পারেন তো সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে এই ওয়েবসাইটের ভিতরে যতগুলো নিউক্লিওটাইট সিকোয়েন্স আছে তার তার মানে ডিএনএ সিকোয়েন্স এ টি জি সি তার মধ্যে একটি ব্যাকটেরিয়ার সার্টেন সিকোয়েন্স আমি বের করব অর্থাৎ এখানে হয়তো বা এক লাখ ব্যাকটেরিয়ার সিকোয়েন্স আছে আনুমানিক আমি এখান থেকে আমার সার্টেন অর্থাৎ আমার আমার যে ডিজায়ার্ড ব্যাকটেরিয়া যেটা আমি চাই সেই ডেটাটা আমি বের করব বের করার জন্য প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়ার একটা ইউনিক আইডেন্টিফায়ার থাকে অর্থাৎ তাকে একটা ট্যাগ দেওয়া থাকে না হলে তো ওই ডাটাটা আপনি বের করতে পারবেন না সেই ইউনিক আইডেন্টিফায়ারটা আমি এখানে লিখবো সেটা একটা কোড যেমন এই ব্যাকটেরিয়ার জন্য আমি যেটা বের করব সেটা হবে এম জি এইটা একটা ইউনিক আইডেন্টিফায়ার যেটা দিয়ে আমি যখনই সার্চ করব সার্চ করার আগে আমার ক্রাইটেরিয়াটা চেঞ্জ করে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে অল ডেটাবেস তো আমার তো অল ডেটাবেস দরকার নেই এখানে এই ভিতরে যা আছে সব ইনফরমেশান সার্চ করার দরকার নেই আমার কি দরকার নিউক্লিওটাইট সিকোয়েন্স সো আমি নিউক্লিওটাইটটা সিলেক্ট করব আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে নিউক্লিওটাইট আছে আমি এই অপশানটা সিলেক্ট করলাম ডান দিলাম নিউক্লিওটাইট সিলেক্ট হয়ে গেল আমার লেফট সাইডে এবং এখানে আমি এই নিউক্লিওটাইডের আন্ডারে যত নিউক্লিওটাইড এই বেজে আছে এই ডেটাবেজে আছে এই আইডেন্টিফায়ারটা দিয়ে সার্চ করব যে এই আইডেন্টিফায়ারের এগেনস্টে কোনো ব্যাকটেরিয়া আছে কি না এবং আপনার দেখতে পাচ্ছেন আমি যেটা পেয়েছি সেটার টাইটেলটা হচ্ছে বেসিলাস স্পিসিস অর্থাৎ এটা একটা বেসিলাস স্পিসিসের ব্যাকটেরিয়ার সিকোয়েন্স নিউক্লিওটাইট সিকোয়েন্স এটা একটা সিক্সটিন এস রাইবোজোমাল জিন এখন আমি যদি এখানে ফার্স্টটাই ক্লিক করি তাহলে আমার সিকোয়েন্সটা এখানে খুব সুন্দরভাবে শো করবে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি যে আইডেন্টিফায়ারটা দিয়ে সার্চ করেছিলাম এম জি ফাইভ এইট টু ফাইভ নাইন নাইন পয়েন্ট ওয়ান সেই আইডেন্টিফায়ারটা ঠিক উপরে লেখা আছে জিন ব্যাংকের আইডেন্টিফায়ার দ্যাট মিন্স এই সিকোয়েন্সের জন্য আপনাকে এই আইডেন্টিফায়ারটা দেওয়া হয়েছে যে বা যারা এই সিকোয়েন্সটা এই ডেটাবেজে দিয়েছে যে সায়েন্টিস্টরা তারা এই আইডেন্টিফায়ারটা দিয়ে তাদের সিকোয়েন্সটা যে কোনো সময় গ্যাদার করতে পারবে শুধু তারা না বিশ্বের যে কেউ পারবে তাহলে আপনি দেখতে পারলেন যে বায়োনফার্মিক্স আসলে কি একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা সেখানে আপনার গ্যাদার করা ডাটাগুলো স্টোর করা অর্গানাইজ করা এবং যে কোনো সময় সেই ডেটা সেই ডেটাগুলো নিয়ে সেটাকে অ্যানালাইজ করা এটি আসলে বায়োনফার্মেটিক্স এবং এটার জন্য ফার্স্ট অ্যামাউন্ট অফ ওয়েবসাইট এবং ফার্স্ট অ্যামাউন্ট অফ ক্যালকুলেটিং পাওয়ার আমাদের অলরেডি আছে আমাদের কম্পিউটার আমাদের প্রসেসরস আমাদের সব ধরনের হার্ডওয়্যার এখন অনেক কিছুই করতে পারে সো সেইটাকে ইউটিলাইজ করে আমরা কিভাবে আমাদের ক্যালকুলেশনগুলো ফাস্ট করতে পারি সেই ইউটিলাইজেশনটাই বায়ো ইনফরমেটিক্সে দেখানো হয় বা করা হয় সো আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটিজিসির একটা ফর্মেট আছে এখানে সম্ভবত তেরো থেকে চোদ্দোশো নিউক্লিওটাইট সিকোয়েন্স বেইজ আছে আর কি এটিজিসি আছে তো এই সিকোয়েন্সটা সিক্সটিন এস রায়বোজমল একটা জিনের এগেনস্টে করা অর্থাৎ এই ব্যাকটেরিয়াটার ওই জিনটা ইউনিক তো এইভাবে আপনি যে কোনো ব্যাকটেরিয়াল সিকোয়েন্স সেটা নিউক্লিওটাইট হতে পারে সেটা প্রোটিন হতে পারে সেটা একটা নির্দিষ্ট লিগেন্ড হতে পারে একটা নর্মাল একটা কেমিক্যাল এন্টিটি হতে পারে সব ধরনের ইনফরমেশন বের করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট অলরেডি অ্যাভেলেবল যেটা আমরা এই সিরিজের প্রত্যেকটি ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে নেক্সট ভিডিওগুলোতে আমরা বায়ো ইনফরমেটিক্সের কোর বিষয়গুলো কী কী সেটা নিয়ে জানবো এবং কিভাবে আমরা এই সিরিজটা সাজিয়ে সাজিয়েছি সেটা নিয়ে কথা বলবো থ্যাংক ইউ সো মাচ